ನಮಸ್ಕಾರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾಗಿರಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಹ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಕೋರ್ಸ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಆರನೇ ಭಾಗದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಐದು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಹ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಕಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೆಮೊರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೇನು ಇದು ಎಷ್ಟು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಮೆಮೊರಿ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಮೊರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೂಕವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮು ಟೆನ್ ಗ್ರಾಮು ಮತ್ತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮು ಈ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮೆಮೊರಿನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆಮೊರಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ ಅಂದಾಗ ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಜೀರೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಬಿಟ್ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಈ ಬಿಟ್ ಅಂದಾಗ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೀರೋ ಒನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಿವೆ ಎಂಟು ಇವೆ ಎಂಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತದೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಜೀರೋ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಅದು ಜೀರೋ ಇದ್ರೂ ಬಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇದ್ರೂ ಸಹ ಬಿಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವು ಎರಡನೇ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಜೀರೋ ಮತ್ತು ಒಂದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಎಂಟು ಬಿಟ್ಗಳ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೈಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ ಅಂದಾಗ ಜೀರೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಒಂದು ಎಂಟು ಬಿಟ್ಗಳ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಬೈಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಇದು ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಈ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮ
ಇನ್ನು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟಿ ಬಿ ನಾವು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪಿ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತದೆ ಪೆಟಾ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಈ ಪೆಟಾ ಬೈಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟಿ ಬಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಇ ಬಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಇ ಬಿ ಅಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇ ಬಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾ ಬೈಟ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒನ್ ಜೆಡ್ ಬಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಟಾ ಬೈಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಜೆಡ್ ಬಿನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒನ್ ವೈ ಬಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಯೊಟ್ಟಾ ಬೈಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಜಿ ಬಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಬಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಎಂ ಬಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇದಿಷ್ಟು ಇವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹಂತಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ಗೂ ಸಹ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಿ ಬಿ ಮೆಮೊರೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು ಒಂದು ಟಿ ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒನ್ ಟೆರಾಬೈಟ್ ಇರುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಒನ್ ಪಿ ಬಿ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾತ್ರದ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪೆಟಾಬೈಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಮೆಮೊರಿನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಮೆಮೊರಿಗಳು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ನಾವು ಈಗ ಟೈಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೆಮೊರಿಗಳಿವೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಎರಡನೇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಇವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇವು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೇನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ ಆರ್ ಎ ಎಂ ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಓ ಎಂ ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಫ್ಲಾಫಿ ಡಿಸ್ಕು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕು ಸಿ ಡಿ ರೋಮು ಡಿ ವಿ ಡಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೇನು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೇನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತನೂ ಸಹ ಗುರುತಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತನೂ ಸಹ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥ ಮೆಮೊರಿ ಇದು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸೆಬಲ್ ಟು ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಿ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸೆಬಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಜ್ವಲಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ರೀಡ್ ರೈಟ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇದು ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೀಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ರೈಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಏನಾ
ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ವಾಲೆಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಇದು ನಾನ್ ವಾಲೆಟೈಲ್ ಹಿಂದಿನದು ವಾಲೆಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಇದು ನಾನ್ ವಾಲೆಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗನೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಲಾಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ತದೆ ಡೇಟಾ ಅದು ಅದೇ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ತದೆ ರೋಮ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ರೋಮ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದರ ಒಳಗಡೆ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪುಟ್ ಬೈ ದ ಮೇಜರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ತದೆ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ರೋಮ್ ಈಜ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೆಮೊರಿ ಇದು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ ನೋಡಿದೆವೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಬಂದಾಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫ್ಲಾಫಿ ಡಿಸ್ಕು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕು ಸಿ ಡಿ ಡ್ರೈವು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದಾಗ ಫಾರ್ ಲಾರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಾಟಾ ಲಾರ್ಡ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಅಡಿಷನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಆರ್ ಅಕ್ಸಿಲರಿ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದನೂ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಡಿಷನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತನೂ ಕರಿಬೋದು ಅಕ್ಸಿಲರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತನೂ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತನೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಂದ ಕರಿಬೋದಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ನಾವು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೈನರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಾಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಾಟಾನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಇದು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆರ್ ಫ್ಲಾಫಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಿ ಡಿ ರೋಮ್ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕು ಸಹ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇವಿಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರೋ ಇನ್ನು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂದಾಗ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಬಂದ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗೂ ಸಹ ಇದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಸೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗಾಗೂ ಸಹ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ದ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ
ಎಂ ಆರ್ ಒ ಎಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಡಿ ರೋಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಎ ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದನ್ನು ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಡಿ ರೋಮ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಇದು ಸಿ ಡಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಹ ಇರ್ಬೋದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಡಿ ರೋಮ್ ಅದರ ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪ ಏನು ಅಂತ ಸಹ ಕೇಳಬಹುದು ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿರೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇದು ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಟಾನ ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಬಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಬಿನೂ ಸಹ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಟು ಯೂಸ್ ಎ ಸಿ ಡಿ ರೋಮ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿ ಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಸಿ ಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಿ ಡಿ ಡ್ರೈವ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ನ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಸಿ ಡಿ ರೋಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸಿ ಡಿ ರೋಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಡಿನ ಸೇಮ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಡಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇವು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಅಂದಾಗ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲತ್ತೆ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಡಿ ವಿ ಡಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಎ ಸಿ ಡಿ ರೋಮ್ ಸಿ ಡಿ ರೋಮ್ಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಬಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡಾಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಈಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಜಿ ಬಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಜಿ ಬಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಡಿ ವಿ ಡಿಯ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಬಿಲಿಂದ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಡಿ ಇದಾಗಿದ್ರೆ ಡಿ ವಿ ಡಿದು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಜಿ ಬಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಪ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಜಿ ಬಿ ಆ್ಯಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಹದಿನೇಳು ಜಿ ಬಿವರೆಗೂ ಸಹ ಇದ್ರೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಜಿ ಬಿ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಇಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿರಲಿ ಮೂವಿಗಳಾಗಿರಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಡಿ ವಿ ಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತೀವಿ ಪೆನ್ನಿನ ಆಕಾರದಲ್
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಡಿವೈಸ್ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಯ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದ ನಂತರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಫಿ ಡಿಸ್ಕು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕು ಸಿ ಡಿ ರೋಮು ಡಿ ವಿ ಡಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲೂ ಸಹ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ